ओके स्टूडेंट्स या चैप्टर मधला पहला जो पॉइंट आहे तो आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पास में या ठिकाणी मी एक्स वाई प्लेन घेतो आहे दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस आणि हे दोन्ही एक्सिस स्टूडेंट या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात बरोबर आहे तो हा जो पॉइंट आहे स्टूडेंट या पॉइंटला आपण म्हणतो ओरिजिन आणि त्याला आपण डिनोट करतो ओ ने आणि याचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत स्टूडेंट ते असतात 0, 0 आता स्टूडेंट हा जो पॉइंट आहे ओरिजिन हा आपण सेंटर घेऊन एक सर्कल ड्रॉ करूयात आणि स्टूडेंट या सर्कलची जी रेडियस आहे स्टूडेंट ती आहे वन युनिट म्हणजेच हे जे डिस्टन्स आहे इथनं इथपर्यंत ते आहे वन युनिट दॅट्स वाय द सर्कल इज कॉल्ड ऍज स्टँडर्ड युनिट सर्कल पासून या सर्कलला आपण स्टँडर्ड सर्कल का म्हणतो आहोत कारण याचा जो सेंटर आहे तो आहे ऍट ओरिजिन आणि याला आपण युनिट सर्कल का म्हणतो आहोत कारण याची जी रेडियस आहे ती आहे वन युनिट म्हणजे मला सांगा हे जे डिस्टन्स आहे ते किती आहे वन युनिट आता सोड या ठिकाणी मी एक पॉइंट घेतोय पहा हा जो पॉइंट आहे तो आहे एक्स ऍक्सिस वर म्हणजे याचा जो वाय कॉर्डिनेट आहे स्वर्ण तो असणार आहे झिरो आणि एक्स कॉर्डिनेट जो आहे स्वर्ण तो असणार आहे वन म्हणजेच याचे जे कॉर्डिनेट्स आहेत स्वर्ण ते असणार आहेत वन कॉमा झिरो सिमिलरली हा जो पॉइंट आहे स्वर्ण हा सुद्धा एक्स ऍक्सिस वर आहे म्हणजे याचा वाय कॉर्डिनेट जो आहे स्वर्ण तो असणार आहे झिरो आणि एक्स कॉर्डिनेट जो आहे स्वर्ण तो असणार आहे मायनस वन म्हणजेच याचे जे कॉर्डिनेट्स आहेत ते असणार आहेत मायनस वन कॉमा झिरो आता स्वर्ण हा जो पॉइंट आहे हा आहे वाय ऍक्सिस वर म्हणजेच याचा एक्स कॉर्डिनेट जो आहे तो असणार आहे झिरो आणि वाय कॉर्डिनेट जो आहे स्वर्ण तो असणार आहे वन सो इट्स कॉर्डिनेट्स आर झिरो कॉमा वन सिमिलरली हा जो पॉइंट आहे स्वर्ण या पॉइंटचे कॉर्डिनेट्स असणार आहे स्वर्ण झिरो कॉमा मायनस वन आता स्वर्ण या सर्कलवर आपण आणखीन एक पॉइंट घेऊयात आणि तो आहे पॉइंट ए आणि या पॉइंट ए चे जे कॉर्डिनेट्स आहेत स्वर्ण ते आहेत एक्स कॉमा वाय आता स्वर्ण या पॉइंट ए पासनं मी एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय ऑन पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस अँड सपोज द फुट ऑफ दिस परपेंडिक्युलर इज बी आता सोड हे जे दोन पॉइंट आहेत दॅट इज पॉइंट ओ आणि पॉइंट ए मी जॉईन करतोय म्हणजे या ठिकाणी जो ट्रायंगल मला मिळाला आहे स्वर्ण तो आहे ट्रायंगल ओ ए बी आणि हा जो ट्रायंगल आहे स्वर्ण इट इज राईट अँगल ट्रायंगल ऍट वर्टेक्स बी आता सोड या ट्रायंगल मध्ये हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज डिस्टन्स ओ बी इज एक्स आणि हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज डिस्टन्स ए बी इज वाय बरोबर आहे बिकॉज द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर एक्स कॉम वाय म्हणून सोड हे जे डिस्टन्स आहे ते आपल्याला मिळालंय एक्स आणि हे जे डिस्टन्स आहे ते आपल्याला मिळालंय वाय आता सोड हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज डिस्टन्स ओ ए इज आर दॅट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल आणि मला सांगा स्वर्ण या सर्कलची रेडियस किती आहे ती आहे वन युनिट म्हणजे आर जो आहे स्वर्ण तो आता आहे वन युनिट आता सोड या ट्रायंगल मध्ये आपण एक अँगल घेऊयात आणि तो आहे सपोज अँगल थिटा आणि या अँगल थिटा साठी आपल्याला फाइंड करायचे आहेत ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मला सांगा स्वर्ण या अँगल साठी ही जी साईड आहे दॅट इज साईड ए बी ही कुठली साईड आहे स्वर्ण इट इज अपोजिट साईड ही जी साईड आहे साईड ओ बी इट इज ऍडजस्टेड साईड आणि ही जी साईड आहे स्वर्ण दॅट इज साईड ओ ए या साईडला आपण म्हणत असतो हायपॉटेनस हा काय आहे स्वर्ण हायपॉटेनस सो दिस इज अपोजिट साईड दिस इज ऍडजस्टेड साईड अँड दिस इज हायपॉटेनस फॉर दिस अँगल थिटा आता आपण या अँगल थिटा साठी ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज फाइंड करूयात किंवा ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन फाइंड करूयात सो द फर्स्ट ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन इज साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस दैट इज दिस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मैं संगा सो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज वाय एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज आर मे हाठिका अपन लिखू शको कि इट इज वाय अपॉन आर पे महत्व है सोन आर ची जी वैल्यू है ती है वन युनिट सो आई गेट वाई अपॉन वन दैट इज वाय याचा अर्थ असा आहे की साईन थिटा इज इक्वल टू वाय आता सोण सेकंड जो फंक्शन आहे तो आहे कॉस थिटा आणि आपल्याला माहिती आहे सोण कॉस थिटा जो आहे तो असतो ऍडजस्टेड साईड अपॉन हायपॉटेनस मला सांग या डायग्राम मध्ये ऍडजस्टेड साईड कुठली आहे दॅट इज ओ बी अँड लेंथ ओ बी जी आहे सोण ती आहे एक्स आणि हायपॉटेनस जो आहे सोण तो आहे ओ ए अँड लेंथ ओ ए इज आर 
तो ये अपन लिखू शको कि इट इज एक्स अपॉन आर अपने महत्ति है स्टोन की आर ची जी वैल्यू है ती है वन सो आई गेट एक्स अपॉन वन दैट इज एक्स ये अर्थ असा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आता अपन स्टोन फाइंड करू टैन थीटा दैट इज दी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने महत्ति है स्टोन की टैन थीटा जो है तो अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट मैं संगा स्टोन ये अपोजिट साइड कुछ ली है इट इज ए बी और एडजस्टेंट साइड है ओ बी तो ये अपन लिखू शको कि इट इज वाई अपॉन एक्स मैं संगा स्टोन वाई का होता इट इज साइन थीटा एक्स का होता स्टोन इट इज कॉस थीटा तो या वाई सा मी आता साइन थीटा लिखू शको या एक्स सा मी आता कॉस थीटा अस लिखू शको ये अर्थ असा है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता सो नेक्स्ट फंक्शन जे है तो है कोसेक थीटा लक्ष्य कोसेक थीटा जो है तो असतो हाईपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड सो दिस इज हाईपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड सो वी कैन राइट इट इज आर अपॉन वाय सो इज इक्वल टू ने अपने महत्ति है स्टोन की आर ची जी वैल्यू है ती है वन सो आई गेट वन अपॉन वाय सो इज इक्वल टू आई गेट वन अपॉन मैं संगा वाय का इट इज साइन थीटा ये अर्थ असा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा आता सोन या साइन थीटाला जर मैं इकड़े वर आल तो अपने एक फार महत्व फॉर्म्यूला मिलना है तो स्टोन की साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन दैट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन गेटिंग आता सोन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे है तो है सेक थीटा लक्ष्य सोन सेक थीटा जो है तो असतो हाईपोटेनस अपॉन एडजस्टेंट साइड मैं संगा हाठिका हाईपोटेनस का इट इज आर एडजस्टेंट साइड का स्टोन इट इज एक्स ये अपन लिखू शको कि इट इज आर अपॉन एक्स आर ची वैल्यू है वन सो आई गेट वन अपॉन एक्स सो इज इक्वल टू वन अपॉन मैं संगा एक्स का इट इज कॉस थीटा एक्स इज कॉस थीटा तो या एक्स मी आता कॉस थीटा अस लिखू शको यर्थ असा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा आता सोन या वर्ण अपने एक फार महत्व फॉर्म्यूला मिलना है तो असा है सोन कि कॉस थीटाला जर मैं इकड़े वर आल तो मैं मिलना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन सो हियर इट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन आता सोन शेवटी सहावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो है कॉट थीटा लक्ष्य कॉट थीटा जो है तो एडजस्टेंट अपॉन ऑपोजिट साइड मैं संगा एडजस्टेंट साइड कुछ ली है एक्स ऑपोजिट साइड का वाय सो इट इज एक्स अपॉन वाय सो इज इक्वल टू मैं संगा सोन एक्स का कॉस थीटा वाई का साइन थीटा इट मीन्स दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मैं संगा सोन टैन थीटा का होता हो तो होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मे हा जो आहे तो याचा रेसी प्रोपल आहे मे यठिका अपन लिखू शको कि इट इज इक्वल टू वन अपॉन टैन थीटा आता सोन या वर्ण अपने एक फार महत्व फॉर्म्यूला मिलना है पा या टैन थीटाला जर मैं इकड़े वर आल तो मैं मिलना टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन सो हियर इट इज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन सो ये हैं सहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स मैं संगा सोन पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है साइन थीटा दुसरा का है कॉस थीटा तीसरा का है टैन थीटा चौथा का है कोसेक थीटा पांचवा का है सेक थीटा और लास्ट जो है स्टोन सहावा तो है कॉट थीटा अे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स है स्टोन देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स लक्षा ठेव स्टोन कोसेक मे वन अपॉन साइन सेक मे वन अपॉन कॉस आट मे वन अपॉन टैन टैन मे साइन अपॉन कॉस आट मे कॉस अपॉन साइन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है साइन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इन फोर क्वाड्रंट्स पास अपन यठिका एक्स वाई प्लेन घे हा है एक्स एक्सेस हा है वाई एक्सेस बरबर है स्टूडेंट हा जो रीजन है 
या रीजनला आपण म्हणतो फर्स्ट क्वाड्रंट हा जो रिजन आहे या रिजनला आपण म्हणतो सेकंड क्वाड्रंट हा जो रिजन आहे स्वर्ण या रिजनला आपण म्हणतो थर्ड क्वाड्रंट आणि हा जो रिजन आहे स्वर्ण या रिजनला आपण म्हणतो फोर्थ क्वाड्रंट म्हणजे असे किती क्वाड्रंट्स आहेत स्वर्ण देर आर फोर क्वाड्रंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंट बरोबर आहे आता सुन या लाइन पर्यत जो एंगल आप तो आहे जीरो डिग्री या लाइन पर्यत आप नाइंटी डिग्री या लाइन पर्यत आप वन एटी डिग्री और या लाइन पर्यत अपने मिलना स्वर्ण टू सेवेन्टी डिग्री जब पर फिर अपन हाठिक आलो स्वर्ण तो यह लाइन पर्यत अपने है थ्री सिक्सटी डिग्री आ जर आपण हे अँगल्स रॅडियनमध्ये मेजर केले तर या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार झिरो रॅडियन या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार वन पाय बाय टू रॅडियन या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार टू पाय बाय टू म्हणजेच पाय रॅडियन या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार थ्री पाय बाय टू रॅडियन आणि या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार स्वर्ण फोर पाय बाय टू म्हणजेच टू पाय रॅडियन आता स्वर्ण या पहिल्या क्वार्टरमध्ये ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह मला सांगा स्वर्ण किती ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आहेत सिक्स बरोबर आहे साईन कॉस टॅन कोसेक सेक आणि कॉट तर ते सगळे जे आहे स्वर्ण ते या फर्स्ट क्वार्टरमध्ये पॉझिटिव्ह असतात सो ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह इन फर्स्ट क्वार्टरंट स्वर्ण सेकंड क्वार्टरमध्ये साईन आणि कोसेक हे दोन पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग जे आहे ते निगेटिव्ह असतात थर्ड क्वार्टरमध्ये टॅन आणि कॉट हे दोन पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग चार जे आहे ते निगेटिव्ह असतात आणि फोर्थ क्वार्टरमध्ये कॉस आणि सेक हे दोन पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग जे आहे स्वर्ण ते निगेटिव्ह असतात आता स्वर्ण याला लक्षात कसं ठेवायचं तर पहा इनिशियल लेटर्स घ्या इथे इनिशियल लेटर आहे ए इथे इनिशियल लेटर आहे एस इथे इनिशियल लेटर आहे टी आणि इथे इनिशियल लेटर आहे सी आणि स्वर्ण हे इनिशियल लेटर्स घेऊन आपण एक सेंटेन्स फॉर्म करूयात आणि तो सेंटेन्स असा आहे की ऍड शुगर टू कॉफी पासून ऍडचा ए म्हणजे ऑल शुगरचा एस म्हणजे साईन आणि कोसेक टूचा टी म्हणजे टॅन आणि कॉट आणि कॉफीचा सी म्हणजे कॉस आणि सेक बरोबर आहे सो इट इज ऍड शुगर टू कॉफी तशा प्रकारे आपण स्वर्ण हे लक्षात ठेवू शकतो आणि आपल्याला माहिती आहे स्वर्ण की कोसेक म्हणजे वन अपॉन साईन कॉट म्हणजे वन अपॉन टॅन आणि सेक म्हणजे वन अपॉन कॉस तर ही जी कन्सेप्ट आहे स्वर्ण ही आहे साइन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन इन फोर क्वाड्रंट ओके स्टुडंट नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ पर्टिक्युलर अँगल्स पासून त्यासाठी मी काय करतोय की हा जो पॉइंट आहे स्वर्ण तो आहे ओरिजिन हे आपल्याला माहिती आहे त्याला आपण डिनोट करत असतो ओ ने आणि त्याचे जे कॉर्डिनेट्स आहेत ते आहेत झिरो कॉमा झिरो आता हा पॉइंट ओ ऍज अ सेंटर घेऊन आपण एक युनिट सर्कल ड्रॉ करूयात गेटिंग सो दिस इज स्टँडर्ड युनिट सर्कल ज्याची रेडियस जी आहे ती असते वन पासून मागच्या टॉपिकमध्ये आपण या पॉइंटचे कॉर्डिनेट्स काढले होते आणि ते होते स्टुडंट वन कॉमा झिरो या पॉइंटचे कॉर्डिनेट्स होते स्टुडंट मायनस वन कॉमा झिरो या पॉइंटचे कॉर्डिनेट्स होते झिरो कॉमा वन आणि हा जो पॉइंट आहे स्वर्ण या पॉइंटचे कॉर्डिनेट्स होते झिरो कॉमा मायनस वन पासून मागच्याच टॉपिकमध्ये आपण फाईन केलं होतं की कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अँड साईन थीटा इज इक्वल टू वाय म्हणजे स्टुडंट कुठल्याही पॉइंटचा जो एक्स कॉर्डिनेट आहे तो आपल्याला देणार आहे कॉसची व्हॅल्यू आणि वाय कॉर्डिनेट जो आहे तो आपल्याला देणार साईनची व्हॅल्यू फॉर दॅट पर्टिक्युलर अँगल मला सांगा या लाईनवर जो अँगल आहे तो किती आहे झिरो डिग्री याचा अर्थ असा आहे की कॉस झिरो ची व्हॅल्यू आहे वन आणि साईन झिरो ची व्हॅल्यू आहे झिरो मला सांगा स्टुडंट या लाईनवर किती अँगल आहे तो आहे नाईन्टी डिग्री म्हणजेच कॉस नाईन्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे झिरो आणि साईन नाईन्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन कारण एक्स कॉर्डिनेट जो आहे तो देतो कॉसची व्हॅल्यू आणि वाय कॉर्डिनेट जो आहे स्टुडंट तो देणार आहे आपल्याला साईनची व्हॅल्यू मला सांगा स्टोन या लाईन पर्यंत किती अँगल आहे तो आहे वन एटी डिग्री सो द व्हॅल्यू ऑफ कॉस वन एटी इज मायनस वन अँड द व्हॅल्यू ऑफ साईन वन एटी इज झिरो मला सांगा स्टोन या लाईन पर्यंत किती अँगल आहे तो आहे टू सेवन्टी डिग्री सो कॉस ऑफ टू सेवन्टी डिग्री इज झिरो अँड साईन ऑफ टू सेवन्टी डिग्री इज मायनस वन 
परत जर आपण या ठिकाणी आलो स्टुडंट तर कॉस ऑफ थ्री सिक्स्टी डिग्री इज वन अँड साईन ऑफ थ्री सिक्स्टी डिग्री इज झिरो सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ साईन अँड कॉस फॉर डिफरंट अँगल्स आता ही जी कन्सेप्ट आहे स्टुडंट ती आपण टॅब्युलर फॉर्म मध्ये लिहूयात तर पा स्टुडंट या ठिकाणी मी एक टेबल ड्रॉ करतोय या टेबलमध्ये इथे मी घेतोय झिरो डिग्री इथे नाईन्टी डिग्री इथे वन एटी डिग्री इथे टू सेवन्टी डिग्री आधी आपण घेऊया साईन थीटा मला सांगा स्टोन साईन थीटाच्या व्हॅल्यूज फॉर दीज डिफरंट अँगल्स आर झिरो वन झिरो मायनस वन गेटिंग या ठिकाणी मी लिहिणार झिरो वन झिरो अँड मायनस वन आता आपण घेऊया स्टोन कॉस थीटाच्या व्हॅल्यूज फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स फर्स्ट वन कॉस म्हणजे एक्स कॉर्डिनेट ना तर या ठिकाणी मला मिळणार स्टोन वन झिरो मायनस वन झिरो सो हिअर इट इज वन झिरो मायनस वन अँड झिरो सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ कॉस थीटा फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स आता आपण फाईंड करूया स्टोन टॅन थीटाची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असून टॅन म्हणजे साईन अपॉन कॉस सो दिस व्हॅल्यू अपॉन दिस व्हॅल्यू विल गिव यू व्हॅल्यू ऑफ टॅन थीटा फॉर दॅट पर्टिक्युलर अँगल मला सांगा असून झिरो अपॉन वन किती येईल झिरो गेटिंग वन अपॉन झिरो लक्षात ठेवा असून एनिथिंग अपॉन झिरोची जी व्हॅल्यू आहे ती असते इन्फिनिटी तर या ठिकाणी वन अपॉन झिरोची व्हॅल्यू जी आहे ती आहे इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड सो झिरो अपॉन मायनस वन जो आहे तो येईल झिरो आणि मायनस वन अपॉन झिरो विल बी मायनस इन्फिनिटी सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ टॅन थीटा फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स आता असून आपण आणखीन काही अँगल्स घेऊयात आणि त्यासाठी एक टेबल ड्रॉ करूयात पासून या टेबलमध्ये या ठिकाणी मी घेतोय झिरो डिग्री या ठिकाणी मी घेतोय थर्टी डिग्री या ठिकाणी मी घेतोय फॉर्टी फाय डिग्री इथे मी घेतोय सिक्स्टी डिग्री आणि इथे आहे स्टोन नाईन्टी डिग्री आणि या ठिकाणी मी काय करतोय की नंबर्स घेतोय झिरो बाय फोर वन बाय फोर टू बाय फोर थ्री बाय फोर अँड फोर बाय फोर आणि या सगळ्या नंबर्सना मी टाकतोय स्टोन स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये सो हिअर इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ झिरो बाय फोर हिअर इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ वन बाय फोर स्क्वेअर रूट ऑफ टू बाय फोर स्क्वेअर रूट ऑफ थ्री बाय फोर स्क्वेअर रूट ऑफ फोर बाय फोर आणि आता मी फाईंड करणार साईन थीटा फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स मला सांगा स्टोन झिरो बाय फोर विल बी वॉट झिरो अँड स्क्वेअर रूट ऑफ झिरो इज झिरो इथे मला सांगा स्टोन स्क्वेअर रूट ऑफ वन इज वन आणि स्क्वेअर रूट ऑफ फोर इज टू सो आय गेट वन बाय टू इथे मला सांगा स्टुडंट टू अपॉन फोर म्हणजेच वन बाय टू ना स्क्वेअर रूट ऑफ वन इज वन आणि खाली येईल रूट टू इथे स्टुडंट रूट थ्री अपॉन रूट फोर म्हणजे टू इथे स्टुडंट हाफ फोर आणि हाफ फोर कॅन्सल होईल सो आय गेट वन आणि रूट वनची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे वन सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ साईन थीटा फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स आता आपण स्टोन कॉस थीटाच्या व्हॅल्यूज लिहूयात आणि कॉस थीटाच्या व्हॅल्यू लिहिताना आपण काय करणार आहोत की या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये अरेंज करणार आहोत म्हणजेच आधी आपण लिहिणार वन नंतर आपण लिहिणार स्टोन रूट थ्री बाय टू नंतर आपण लिहिणार स्टोन वन बाय रूट टू नंतर आपण लिहिणार स्टोन वन बाय टू आणि शेवटी आपण लिहिणार स्टोन झिरो म्हणजे ह्या ज्या वरच्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच मी ह्या ठिकाणी लिहिल्यात पण त्या मी लिहिल्यात स्टोन रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये बरोबर आहे सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ कॉस थीटा फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स आता आपण स्टोन टॅन थीटाच्या व्हॅल्यूज काढूयात आणि आपल्याला माहिती आहे स्टोन टॅन म्हणजे साईन अपॉन कॉस सो झिरो अपॉन वन विल बी झिरो इथे वन बाय रूट टू अपॉन रूट थ्री बाय टू 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 विल गेट कॅन्सल आय गेट वन अपॉन रूट इथे स्टोन हा वन बाय रूट टू आणि हा वन बाय रूट टू कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार वन इथे स्टोन रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू 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 विल गेट कॅन्सल आय गेट रूट थ्री इथे स्टोन वन अपॉन झिरो आपल्याला माहिती आहे स्टोन की एनी रिअल नंबर अपॉन झिरो इज इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइन तर याची जी व्हॅल्यू आहे स्टोन ती येणार आहे इन्फिनिटी सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ टॅन थीटा फॉर दीज पर्टिक्युलर अँगल्स तर पासून या दोन टेबल्समध्ये आपण साईन कॉस आणि टॅन यांच्या व्हॅल्यूज फाईंड केल्यात फॉर डिफरंट पर्टिक्युलर अँगल्स